morning students today uh, we are going to learn about phenol okay alcohol abdikira topic la da inda phenol abdingiradhu one of the group a varudhu nalla purinjikonga oh abdina nam adha enna solluvom na alcohol abdi nam solluvom ad alkyl group oda varieties of alcohol la nam padichirukom monohydric dihydric and trihydric abdi padichirundirukom ipo nam paaka poradhu enna na or benzene group mela that is aromatic compound mela direct link la oh connected a irundaduna that is in the edathula inda benzene oda inda benzene ku la inda oh connected a irundadu appadina adukku enna per appdi pathina phenol purinjidengala benzene abingiradha nama in appdi solrom illaingala benzene appdi solradhanaleye idu enna hybridization a tharum appadina sp2 hybridized a tharum okay inda phenols classify pannalam abingiradha என்னென்ன டைப்பை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மோனோஹைட்ரிக் ஃபீனால் டைஹைட்ரிக் ஃபீனால் ட்ரைஹைட்ரிக் ஃபீனால் அண்டு சப்ஸ்டியூட்டட் ஃபீனால் அப்படின்னு ஃபோர் டைப்பை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அது என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா மோனோஹைட்ரிக் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்குள்ளே ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் ஓஹெச் குரூப்பு டைரெக்டாக கனெக்டடாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் மோனோஹைட்ரிக் ஃபீனால் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபீனாலே போதும் வேறு எது வேணாலும் இருக்கலாம் சைடு செயினில் மெத்தி குரூப் கூட இருக்கலாம் எனிபடி வேறு எது வேணாலும் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கலாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறத நம்ம அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒன்றுனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் ஓகே நவ் டைஹைட்ரிக் ஃபீனால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பென்சினை ஜூஷுவல் மறுபடியும் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு இடத்துல ஓஹெச் கனெக்டடாக இருந்ததுன்னா பென்சினோட எனி டூ பொசிஷன்ஸில் ஓஹெச் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் டைஹைட்ரிக் ஃபீனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரைஹைட்ரிக் ஃபீனால் அப்படின்னா ஒரு பென்சீனோட குரூப்பில் த்ரீ பிளேஸ் எனி த்ரீ ஏதாவது ரெண்டு மூணு இடத்துல ஓஹெச் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அதுக்கு என்ன நேம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரைஹைட்ரிக் ஃபீனால் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மோனோஹைட்ரிக் ஃபீனால் ரெண்டு ஓஹெச் இருக்கிறதுனால டைஹைட்ரிக் ஃபீனால் மூணு ஓஹெச் இருக்கிறதுனால ட்ரைஹைட்ரிக் ஃபீனால் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீனாலுக்குள்ளே மற்ற காம்பவுண்ட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறது ஓகேங்களா தட் இஸ் அதை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டூட்டட் ஃபீனால் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு பென்சின் குரூப்பு அதில் ஓஹெச் மேலே இருக்கணும் இதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது சப்ஸ்டியூஷன் ஆல்டிஹைடு வரலாம் இல்லை இந்த இடத்துல ஆசிட் வரலாம் இல்லை ஒரு என்கேஜ் டூ அமீன் குரூப் வரலாம் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எனிபடி ஒரு ஹேலஜின் குரூப் வரலாம் இந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா இது பேர் சப்ஸ்டியூட்டட் ஃபீனால் இதை பார்த்தினா மோர் டீட்டெயில்ஸ் மோர் எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா மோனோஹைட்ரிக் ஃபீனாலில் மோர் எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் நிறைய இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் ஒரு பென்சீனோட தலை மேலே ஓஹெச்சை இருக்கிறதுனால அதை நான் என்னென்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபீனால் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லைங்களா தட் இஸ் அதுதான் இப்போ அடுத்தது என்னென்னா அதே பென்சீனில் ஓஹெச் மேலே இருக்குது சைடு செயினில் ஒரு மெத்தில் குரூப் சப்ஸ்டியூட்டடாக இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது இதுதான் மெயின் நமக்கு மெயினானது பென்சின் மேலே ஓஹெச் இருக்கிறதுனால இதோட நேமே ஃபீனால் அப்போ சைடு செயின்ங்கிறது யாரு ஒரு கெஸ்ட்டு ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வந்திருக்காங்கன்னா முதல்ல கெஸ்ட்டை தான் நம்ம கவனிப்போம் சேம் அதே மாதிரி தான் அப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நேம் வைக்கணும் அந்த நேமிங் எப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பொசிஷன் நம்பர் ஒன் தட் இஸ் நம்பர் டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் அண்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி பென்சின் அரவுண்ட் பண்ணி சிக்ஸ் நம்பரிங் கொடுப்பீங்க அதில் செகண்ட் பொசிஷனில் இந்த சிஹெச்சை தெரிய வர்றதுனால அதுக்கு என்ன நேம்னா டூ மெத்தில் மீதி இருக்கிற பென்சின் மேலே ஓகச்சு இருக்கிறதுனால தட் இஸ் ஃபீனால் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயூபக் நேம் சரிங்களா முதல்ல ஐயூபக் நேம் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் காமன் நேம் வருவோம் செகண்ட் ஒன் பிக்சரில் தேர்டு ஒன் பென்சினில் தேர்டு பொசிஷனில் அதே சிஹெச்சு தெரிய வந்துருக்கு இங்கே செகண்ட் பொசிஷன் இதில் தேர்டு பொசிஷன் அதனால் த்ரீ மெத்தில் ஃபீனால் அடுத்த இதில் ஃபோர்த் பொசிஷனில் இருக்கிறனால ஃபோர் மெத்தில் ஃபீனால் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் இந்த டூ அப்படிங்கிற பொசிஷனை ஆர்த்தோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெவன்த்தில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க மேலே நம்பரிங் ஒன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதனுடைய சிக்ஸ்டி டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் சிக்ஸ்டி அப்போ அடுத்த பொசிஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி அடுத்தது ஒன் எயிட்டி சேம் அதே தான் இங்கே லெஃப்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான் ரைட் டு லெஃப்டில் ஒரே மாதிரி இது சிக்ஸ்டி இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதுக்கு என்ன நேம் சொல்கிறோம்னா ஆர்த்தோ பொசிஷனில் சிஹெச் த்ரீ
என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பென்சீனில் ஓஹெச்சும் சிஹெச் த்ரீ மட்டும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கிரஷால்னு பேர் ஏன் இந்த ஓ எம் பி கொடுக்குறோன்னா எந்த பொசிஷனில் மெத்தில் குரூப் சப்ஸ்டூட் ஆகிருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு தான் இந்த நேம் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டைஹைட்ரிக் ஃபீனால் ஒரு பென்சீனில் ரெண்டு இடத்துல ஓகச்சிருக்கு ஓகே ஒன் கமா டூ பொசிஷனில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ ஒன் கமா டூவில் ரெண்டு டைம் ஓகச்சிருக்குனால டைஹைட்ராக்சி பென்சீன் இங்கே ஒன் கமா த்ரீயில் இருக்கிறனால ட்ரைஹைட்ராக்சி பென்சீன் நெக்ஸ்டில் ஒன் கமா ஃபோரில் இருக்கிறனால ஒன் கமா ஃபோர் டைஹைட்ராக்சி பென்சீன் அப்போது ஒன் கமா டூவில் ரெண்டு ஓகச்சி இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீட்டுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு கேட்டகால் அப்படின்னு பேர் அது ஒன் கமா த்ரீயில் இருந்துச்சுன்னா பென்சீன் குரூப்பில் ஓஹெச் அப்படிங்கிறது ஒன்லி தேர்ட்லி கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ரிசார்ஸினால் அப்படின்னு பேர் அதே ஒன் கமா ஃபோரில் நீ ஓகச்ச வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா குயினால் அப்படிங்கிற நேம் இருக்குது புரியுதா நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரைஹைட்ரிக் ஃபீனால் அப்படின்னு பேர் சேம் அதே தான் ஒரு பென்சீனில் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இந்த மூணு பொசிஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டரில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ட்ரைஹைட்ராக்சி பென்சின் அடுத்தது ஒன் கமா டூ கமா அண்டு ஃபோர் மூணு பொசிஷன் அது ஒன் கமா டூ கமா ஃபோர் ட்ரை ஹைட்ராக்சி பென்சின் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரை ஹைட்ராக்சி பென்சின் அப்படின்னு பேர் அப்போ அந்த ஒன் டூ த்ரீ பொசிஷனில் மூணு ஓகச்சு இருந்ததுன்னா அதோட நேம் என்னென்னா பைரோகலால் அப்படின்னு பேர் அதுவே ஒன் டூ அண்ட் ஃபோரில் இருந்ததுன்னா ஹைட்ராக்சி குயினால் அப்படின்னு பேர் ஒன் த்ரீ ஃபைவ்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ப்ளூ ப்ளூரோ குளுசினால் ஓகேங்களா ப்ளூரோ குளுசினால் அப்படின்னு பேர் ஓகே புரிஞ்சிச்சுங்களா அடுத்தது சப்ஸ்டூட்டட் ஃபீனால் அதாவது ஃபீனால் அப்படிங்கிற ஃபேமிலிக்குள்ள சம்டைம்ஸ் நிறைய பேர்த்தை உள்ள சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியும் என்னென்னு பாருங்கள் அமீன் குரூப்பை நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இந்த ஓஹெச் மேலே வச்சுட்டு இந்த பொசிஷன் எங்கே வச்சுட்டு வச்சாலும் ஆர்த்தோ தான் இதை இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் தட் இஸ் இதுவும் ஆர்த்தோ தான் இதை நீங்கள் லெவன்த்துலேயே படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் தான் ஆர்த்தோ அமினோ ஃபீனால் அடுத்ததுலேயும் பாருங்கள் ஆர்த்தோ ஹைட்ராக்சி பென்சால்டிகேட் அதாவது இந்த பென்சீன் அப்படிங்கிற குரூப்புக்குள்ள ஆல்டிகேடு வரதுனால இதை பென்சால்டிகேட்னு சொல்லிடுறாங்க அதனால் இதை சப்ஸ்டூட்டடாக காட்டிக்கிட்டு ஆர்த்தோ ஹைட்ராக்சி பென்சால்டிகேட் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா பே இது வந்து பென்சீனில் ஓஹெச் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதை பென்சோய் கேசின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கு இது என்னவா இருக்குன்னா பேரா ஸோ பேரா ஹைட்ராக்சி பென்சோய் கேசிட் நெக்ஸ்ட் ஒன் த்ரீ கமா அண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு பொசிஷனில் ஓஹெச் இருக்குது அதனால் த்ரீ கமா ஃபைவ் டை ஹைட்ராக்சி தொழில் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த பென்சீனோட சிஹெச் டூ ஃபேமிலிக்குள்ள ஓஹெச் சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால தான் அது பேர் சப்ஸ்டூட்டட் ஃபீனால் அப்படின்னு பேர் புரிஞ்சிச்சுங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் ஃபீனாலோட ப்ரிப்ரேஷன் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீனாலோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் இப்போ ஃபீனாலை எப்படியெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதில் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுஸ் ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் டவுஸ் ப்ராசஸ் கிளியர் சோப்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத மைண்டில் வச்சுக்கோ டவ் சோப்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இதை மைண்டில் வச்சுக்கோ நிறையா ஈக்குவேஷன் படிக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனுக்கும் ஏதாவது ஒரு டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் உன்னால் லேர்ன் பண்ண முடியும் ரைட் அப்போ நம்மளுடைய டாப்பிக்கில் ப்ராடக்ட் சைடில் என்ன வரணும் ஃபீனால் வரணும் அதாவது பென்சின் மேலே ஒரு ஓகேச்சு வரணும் அதை நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிற ஓகே அப்போ எடுத்துக்கக்கூடிய ரியாக்டண்ட் யாருங்கிறத நீ கேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராடக்ட் எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ எடுத்துக்கிற கெமிக்கலோட நேம் பாரு குளோரோ பென்சீன் சிஎல் வந்து பென்சீனோட மேலே சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கு அதனால் குளோரோ பென்சீன் அப்படிங்கிற கெமிக்கலை எடுத்து ஒரு சோப்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட தான் ரியா ரியாக்ட் பண்ண வைப்பாங்க சேம் அதேமாதிரி இந்த குளோரோ பென்சின் ஒரு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணுது இது ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கெல்வின் டெம்பரேச்சர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த குளோரோ பென்சின் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் இதோட ரியாக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உனக்கு ஃபீனால் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் அந்த ஃபீனால் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சிஎல
அப்போ இந்த சோடியம் பீனாக்சைடை தான் இப்போ ஃபீனாலாக மாற்ற போகிறோம் சேம் இந்த வெளியில் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் எகைன் மறுபடியும் ஹெச்சிசியில் இதுக்குள்ளே நீ ஆட் பண்ணுற சோடியம் பீனாக்சைடுக்குள்ளேயே எகைன் ஹச்சசியில் நீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ஏசிஎல் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ அந்த மீதி என்ன இருக்குது ஹச்சு மட்டும் இருக்குது நல்லா பாருங்கள் இந்த என்ஏசிஎலை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்போ இந்த ஓவோட ஹச்சு போய் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா தட் இஸ் ஃபீனா பை ப்ராடக்டாக சோடியம் குளோரைட் ஒரே ஸ்டெப்லேயும் எழுதலாம் தப்பு இல்லை ஸோ இப்போ குளோரோ பென்சினா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட இந்த கண்டிஷனோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சு இந்த சிஎல்ல டேரெக்டாக என்ஏஓட சேர்த்து என்ஏசிஎல் அப்படின்னு ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஓஹெச்ச தூக்கி டேரெக்டாக சப்சூட் பண்ணியும் எழுதலாம் ஓகே தவுஸ் ப்ராசஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் ஹச்எஸ்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது பென்சின்ல ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ இது ஒரு அசிடிக் பவர் ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் ஃபீனாலே ஒரு வீக் ஆசிடிக் அசிடிக் பவர் தான் அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது சல்ஃபோனிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் அதையும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீக்கு பதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் நம்ம இதுக்கு கொடுக்குறோம் கொடுக்குறப்ப இங்கேயும் ஆஸ் யூஷுவல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹச்சு இந்த ஃபேமிலியோட ரியாக்ட் ஆகிடும் அப்போ ஹச்சு டு எஸ்ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சல்ஃபரஸ் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் அப்படின்னா ஹச்சு டு எஸ்ஓ ஃபோர் இப்போ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது ஹச் டு எஸ்ஓ த்ரீ சல்ஃபரஸ் ஆசிடாக இது கன்வெர்ட் ஆகி ரிமூவ் ஆகிடும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹச் டு எஸ்ஓ த்ரீயை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஏஓ அதுதான் இங்கே டேரெக்டாக பென்சிலில் இந்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம வந்துட்டோம் சேம் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே ஹச்சி சில ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது என்ஏசிகளை ரிமூவ் ஆகிட்டு இந்த ஹச்சியில் ஆட் ஆகி ஃபீனால் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே இன்னும் ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு பென்சின் மேலே என்ஹெச் டூ குரூப் வச்சுருந்தா அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிலின் அதோட நேம் என்ன அனிலின் பென்சின் மேலே ஒரு என்ஹெச் டூ வச்சுருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒரு அனிலின் அப்படிங்கிறது அதை நைட்ரஸ் ஆசிடோட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த ஹச்என்ஓ டூ எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்குது பாரு சோடியம் நைட்ரைட்டை சோடியம் நைட்ரைட்டை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த ஹச்என் நோட்டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஹச்என் நோட்டோ தான் இதிலிருந்து ஹச்சன் நோட்டத்தை தூக்கி மேலே டாப்பில் எழுதியிருக்கும் இது கேட்டலிஸ்ட்டை இங்கே ஒர்க் ஆகுது ஆனால் இது கேட்டலிஸ்ட்டை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு கெமிக்கல்ஸையும் சப்ஸ்டன்ஸையும் கம்பைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா டூ செவன்டி த்ரீலேருந்து டூ செவன்டி எயிட் கெல்வின் வரைக்கும் இந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணால் இது ரொம்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கவனிச்சா இந்த இடம் புரியும் நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை இதை மறந்துருக்கு இது கேட்டலிஸ்ட் இது எது எதுக்குள்ளே இருக்குது இதுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ டோட்டலாக இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்குவோம் என்ன நடக்குதுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நைட்ரஜன் இந்த நைட்ரஜன் நல்லா பாருங்கள் இந்த நைட்ரஜன் இந்த நைட்ரஜன் இந்த ரெண்டு தான் நான் பென்சினில் சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ சிஎல் அப்போது ஒரு பென்சினில் ரெண்டு நைட்ரஜன் ஒரு குளோரின் இதுக்கு பேர் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடுங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ மீதி என்னவா வெளியில் போயிருக்கு அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஒரு என்ஏ இருக்குது ரெண்டு ஓவில் ஒரு ஓவ் எடுத்துக்கங்க என்ஏ ஓஹெச்சாக ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாமா இதில் ஒரு ஓ எக்ஸஸாக மீதி இருக்கா ரைட் ஓகே ஒரு ஓ மீதி இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மீதி இருக்குது இதை என்ன எடுத்துக்கலாம் ஹச் டூ ஓ ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மைனஸ் ஹச் டூ ஓவாக வெளியில் போயிருக்கும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் சேர்ந்து தான் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதுக்குள்ளே மறுபடியும் ஹச் டூ ஓவை நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா வாட்டர் எப்படி பிரிச்சு எழுதணும் ஹச்சு ஓஹெச்னு பிரிக்க சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த ஹச்சு இந்த சீலை வாங்கிட்டு ஹச்சு சீலை ரிமூவ் ஆகிடும் இந்த ஓஹெச் பென்சினில் டேரெக்டாக வந்து அட்டாச் ஆகிடும் இந்த நைட்ரஜன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என் டூ கேஸாக வெளியில் போயிடும் ஸோ நல்லா பாருங்கள் என் டூ கேஸை வெளியே எடுத்திருக்கேன் இதை ஹச்சு சீலை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஓஹெச் பென்சினில் வந்து டேரெக்டாக ஃபீனால் ஃபார்ம் பண்ணிக்குது புரியுதா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கியூமின் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் நீ கேள்விப்படாத நேம் கியூமின் அப்படின்னு பேர் முதல்ல அந்த கியூமினை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதிலிருந்து தான் ஃபீனாலை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ கியூமின் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா எனக்கு என்ன வேணும்னா பியூர் பென்சின் எதுவுமே இல்லாமல் கனெக்ட் இல்லாமல் வெறும் பென்சின் மட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த பென்சினை எடுத்து ப்ரொப்பீன் ஆர் ப்ரொப்பலீனோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் மூணு கார்பன் இருக்குது ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது த்ரீ கார்பனோட நேம் என்னென்னா ப்ரொப்பு ஸோ ஈன் வருது அப்போ ப்ரொப்பீனே வச்சுக்க இந்த ப்
சரி இதுதான் கியூமீன் சரி இதுதான் கியூமீன் இங்கே ரொம்ப கொடுத்துருக்கேன் பார் இதிலிருந்து இது ஃபார்ம் ஆகிறது தான் கியூமீன் ஒரு பென்சீனில் சிஹெச்குள்ள ரெண்டு சிஹெச் த்ரீ இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கியூமீன் அந்த கியூமீனை ஆரோட ரியாக்ட் பண்ணுறது தட் இஸ் ஆக்சிஜனோட ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சோடியம் கார்பனேட்டோட இந்த ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகும் அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா இப்போ ஹைட்ரஜனோட ஓட்டு சேர்த்துனே நான் என்ன சொல்லுவேன் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இப்போ கியூமீனோட ஓட்டு சேர்றதுனால கியூமீன் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படின்னு ஒரு நேம் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பிக்சருக்கும் இந்த பிக்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னா இந்த ஹச்சை தள்ளிட்டு ரெண்டு ஓவை உள்ளே வச்சு அப்புறம் ஹச்சை ஃபில் பண்ணிக்கேன் தட் இஸ் இங்கே இருக்கிற ஹச்சை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு எத்தனை ஓ கொடுக்குறா ரெண்டு ஓ அந்த ரெண்டு ஓவை எடுத்து இங்கே எழுதியிருப்பேன் அதுதான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வேறு எந்த மாடுலேஷனும் பண்ணலை இந்த ஹச்சு இங்கே கடைசியில் இருக்குது இந்த ஓட்டுவை ஓ ஓன்னு பிரித்து ஹச்சு எழுதியிருக்கேன் தட் இஸ் கியூமீன்குள்ள ஆக்சிஜன் உள்ளே வரதுனால கியூமீன் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படின்னு நேம் அதை சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சிங்கன்னா அந்த காம்பவுண்டை ரெண்டாக பிரிச்சிடும் தட் இஸ் உடச்சிரும் பாரு பாக்ஸ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இந்த ஓஹெச் டைரக்டாக பென்சினில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது பாரு சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ தட் இஸ் கீட்டோன் ஆர் இது என்னென்னு சொல்லலாம் அசிட்டோன் தட் இஸ் இதுதான் ஃபீனாலோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ ஃபீனாலோட ப்ரிப்பரேஷனில் ஃபஸ்ட் ஒன் இருக்கிற டவுஸ் ப்ராசஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் ஒன் இருக்கக்கூடிய கியூமின் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே Now, I explain physical properties of phenol. Okay, you know. Physical properties of phenol. In the phenol, you know, it is colorless, it is poisonous substance. And pink color is exposed. You know, it is the presence of oxygen. You know, the sunlight is made of oxygen. Colorless is the same as the liquid. You know, it is the same as pink. This is the physical property. Okay, you know. ரைட் நம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண இந்த ஃபீனாலில் தான் எப்படி மற்ற கெமிக்கல்ஸோடு ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபீனாலுங்கிறது ஒரு அசிடிக் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அதை முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஃபீனால் ஜிங்க் அப்படிங்கக்கூடிய மெட்டலோடு நான் ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஜட்டன் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை மட்டும் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு ஜட்டன் ஓவர் கன்வெர்ட் ஆகிடும் பிகாஸ் ஜிங்குக்கு வேலன்சி டூ ஆக்சிஜனுக்கும் வேலன்சி டூ ஓகே அப்போ இந்த ஓவர் இந்த ஜிங்க் அப்படிங்கிறது ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு ஜட்டன் ஓவர் ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ பென்சிங்கில் இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு ஹச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் ஓஹெச்சை சப்ஸ்டூட் பண்ணி இருந்திருக்கோம் அதனால் இந்த குரூப்பே வெளியில் போகிறதுனால இந்த ஹச்சு உள்ள ஆசுவலாக வந்து பென்சினாகவே ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பென்சின் ப்ளஸ் ஜகன் ஆக்சைடு ஒன் மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்குறோம் ஃபீனால் ஜிங்க் டஸ்டோடு ரியாக்ட் பண்ண வச்சா பென்சின் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அமோனியா அப்படிங்கிற கேஸோட ஃபீனால் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஆண்ட் ஹைட்ரஸாக இருக்கக்கூடிய ஜிங்க் குளோரைட் அப்படிங்கிறது கேட்டலிஸ்ட் அங்கே ஒர்க் பண்ணுது இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹச்சை சப்ஸ்டூட் பண்ணி இந்த ஓஹெச்சோட கனெக்ட் பண்ணி வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி இருக்கிற என்கேஜ் டு பென்சின் மேலே ஆட் ஆகிடும் தட் இஸ் அனிலீன் அனிலின்றது ஃபீனாலாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஃபீனாலிருந்து அனிலீனையும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்காட் அண்ட் பவுமன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர் நேமிங் ரியாக்ஷனில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் லெசன்லேயும் ஒரு வாட்டி வரும் இதில் படிச்சுட்டீங்கனாலே போதுமானது ஸ்காட் அண்ட் பவுமன் ரியாக்ஷன் பேர் இவ்வளோ நேரம் பென்சினில் காமிச்சதை அப்படியே பென்சின் மேட்ரேவே அலிபாட்டிக் ஸ்டைலில் இது இப்படி எழுதி இருக்கிறது பேர் தான் ஃபினால் ஓகேவா சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இந்த பென்சினுக்கு பதில் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் ரிமைனிங் இருக்கிற ஓஹெச் இந்த ஃபீனால் அசிட்டைல் குளோரைடோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ப்ரெசன்ஸில் பைரடின் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் ரெண்டுமே பேஸ் தான் என்கே ஓஹெச் அண்டு பைரடின் இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு கெமிக்கலோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நீ எடுத்துக்கிறது ஃபீனால் அசிட்டைல் குளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணது இந்த கேட்டலிஸ்டோட நாலேஜில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஹச்சு இந்த சீலை வாங்கிக்கிட்டு ஹச்சு சீலை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் ஆகிடுது அப்போ மீதி என்ன இருக்குது சிஹெச் த்ரீ சிஓ அப்படி ரிவர்ஸில் வந்தீங்கன்னா ஓசிசி ஸ்கெச் ஃபைவ் சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஓ அப்படி ரிவர்ஸில் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஓ இந்த சிசி ஸ்கெச் ஃபைவ் ஓகேவா இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபினைல் ஈத்தனா ஏட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம ஃபினைல்னு சொன்னோம்னா ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அப்போ ஃபினைல் எத்தனா ஏட்
அலிஃபேட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய அசிட்டைல் குளோரைடுக்கு பதிலாக பென்சாயில் குளோரைடையும் எடுக்கலாம் தட் இஸ் இந்த சிஹெச் த்ரீ வர வேண்டிய இடத்துல சிசிஸ் ஹெச் ஃபைவ் மீது என்ன ரியாக்ஷன் ஆசிஸ்வல் மேலே இருக்கோ அதே தான் இதுலேயும் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த சிஹெச் த்ரீ வர இடத்துல சிசிஸ் ஹெச் ஃபைவ் வரும் அப்போ இதை வந்து ஃபினைல் சொன்னீங்கன்னா இதை அசிட்டேட்னு சொன்னால் இதை பென்சோயேட்னு சொல்லலாம் அப்போ ஃபினைல் பென்சோயேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ரெண்டுமே ஒன் ஆஃப் த எஸ்டர்ஸோட வெரைட்டி ஓகே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நேமிங் ரியாக்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறதுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் எஸ்ஒய்என் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஃபீனால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோடு ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஹச்சு இந்த ஓஹெச் ரெண்டும் சேர்ந்து வாட்டரை ஃபார்ம் ஆகிடும் மீது இருக்கிற என்வி இங்கே சப்ஸ்டூட் ஆகிடும் தட் இஸ் ஓஎன்வி சோடியம் பீனாக்சைடு அதோட மெத்தில் அயோடைடை நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இந்த சோடியம் அப்படிங்கிறது இந்த அயோடினை வாங்கிக்கிட்டு சோடியம் அயோடைடை ரிமூவ் ஆகிடும் பிகாஸ் சோடியம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயோடி நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ சிஹெச்சத்தில் இந்த ஓவோடு வந்து கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போ இதுக்கு ஒரு நேம் இருக்குது நம்ம ஈத்தர்ஸில் படித்த இருக்குங்களா அனிசோல் அப்படின்னு பற்றி சார்ஜு தான் அப்போது ஈத்தர்ங்கிற டாப்பிக்கில் அனிசோலிலிருந்து ஃபீனாலை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் நாம் ஃபீனால் டு அனிசோலை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுச்சுங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சிடேஷன் இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க்கில் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீனால் நம்ம ஆக்சிடைஸ்டு பண்ணுறோம் அப்போ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யாருன்னா அசிடிக் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஒரு ஆசிடோட ப்ரெசன்ஸில் ஒரு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஃபீனால் ஆக்சிடைஸ்டு பண்ணுது எப்படின்னா இந்த இந்த கெமிக்கல்ஸ்னால் ஒரு ஓவர் டொனேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஒரு ஓவ் மட்டும் கிடையாது அதை ரெண்டு ஓவ் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்களா இந்த இடத்துல உனக்கு புக்கில் டீட்டெயில் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் பாரு ரெண்டு ஆக்சிஜன் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கூட கொடுக்குது அப்போ பென்சினில் இந்த பொசிஷனில் ஹச் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஹச்சையும் இந்த ஹச்சையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஓவோட சேர்த்து நீ ஹச் டூ ஓவர் ரிமூவ் பண்ணிடு மீதி இருக்கிற ஒரு ஓவை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டூட் பண்ணிடு தட் இஸ் இதுதான் அதோட பிக்சர் நல்லா கவனி ரெண்டு ஆக்சிஜன் தருதுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் பென்சின்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனையும் ஒரு ஆக்சிஜனோட வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸஸாக இன்னொரு ஒரு ஓ இருக்குது அது இங்கே வந்து சப்ஸ்டூட் ஆகிடும் ஒரு ஓக்கு டபுள் பாண்டு இங்கே டபுள் பாண்டு வந்துச்சுன்னா உள்ள ஆல்டர்னேட்டிவ் பாண்டு வராது இந்த ரிங் போட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ள ஆல்டர்னேட்டிவ் பாண்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பாண்டு கட் ஆகிடும் பிகாஸ் இதுலேயும் டபுள் பாண்டு இந்த கட்சி எலிமினேட் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னொரு பாண்டு உள்ளே வந்துடும் ஸோ டபுள் பாண்டு ஒரு ஓ ஆட் பண்ணால் இங்கேயும் டபுள் பாண்டு ரெண்டுலேயுமே டபுள் பாண்டு வந்தால் இது பேரலாக தான் பாண்டு வரும் அதனாலேயே இதுக்கு ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஒன் கமா ஃபோர் பென்சோ குயினோன் அப்படின்னு பேர் ஒன் மார்க்கில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சரியா அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஃபீனால் ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம் ஆக்சிடேஷன் பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட் ரிடக்ஷன் என்ன அர்த்தம் அடிஷ்னல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்போது நிக்கல்குள்ள ஹைட்ரஜன் கேஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் இதெல்லாம் ஒரே பேரிங் தான் நிக்கல் அப்படிங்கிற கா மெட்டீரியல்குள்ள ஹைட்ரஜன் நிறையா இருக்கும் இப்போது நம்ம எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் அவ்வளோ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் அப்போது ஆல்ரெடி பென்சினில் சிஹெச் 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 அப்படின்னு அரௌண்ட் பண்ணியிருக்கும் அது இருக்கிற ஒரு கச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது அப்படி ஃபீனால் எங்கள் அப்போ வந்துருக்கு இப்போ மறுபடியும் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணால் இதெல்லாம் என்னவாக மாறிடும்னா பாரு பென்சின் இங்கே இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு ஹச் இருந்தது மறுபடியும் ஒரு ஹச் ஆட் பண்ணால் அது என்னவாக மாறிடும் சிஹெச் டூ இதை சுற்றி எல்லாம் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூன்னு ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆல்டர்னேட்டிவ் பாண்ட் எல்லாம் டோட்டலாக கட் ஆகிடும் அப்போ இந்த பாண்டு இல்லாமல் அந்த பென்சின் அப்படியே ட்ராப் பண்ணி மேலே ஓஹெச் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் அது பென்சின் குரூப்லேருந்து சைக்ளோக் ஹெக்ஸேன் அப்படிங்கிற ஃபேமிலிக்கு போயிடுது இதை வந்து நீங்கள் பென்சின் குரூப்னே சொல்ல முடியாது சைக்ளோ காம்பவுண்டுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிங் கட் ஆகிடுது ஸோ அதனால் சைக்ளோ ஹெக்ஸனால் அப்படின்னு பேர் இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாவ் அதே கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டியே தான் ரியாக்ஷன் ஆஃப் பென்சின் ரிங் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே எதில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அப்படின்னா பென்சின் ரிங்கில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் பென்சின் இல்லாமல் நடக்கக்கூடிய எல்லா ரியாக்ஷனுக்குமே நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர் இருக்கும் இப்போ பென்சினில் கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர் ஓகே ரை
எப்பவுமே ஓஹெச் அப்படிங்கிற குரூப் இருக்கிறதுனால இந்த ஓஹெச் குரூப் பென்சினோட ரியாக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் எதில் கிடைக்கும்னா ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா டைரக்டிங் குரூப்பாக தான் இருக்கும் ஆர்த்தோட ஆன்சர் பண்ணும் இல்லைனா பேராவோட மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணும் எதில் ஆன்சர் பண்ணாதுன்னா மெட்டா பொசிஷனில் ஆன்சர் பண்ணவே பண்ணாது ஓகே ரைட் அதனால் அந்த என்ஓ அப்படிங்கக்கூடிய இந்த குரூப் இதிலிருந்து ரிலீஸ் ஆகிற இந்த டெம்பரேச்சரில் இதில் என்ன ரிலீஸ் ஆகுனா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது என்ஓ இதில் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த என்ஓவை இப்போ பென்சினில் எங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் அப்படின்னா பேரா பொசிஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் அப்போ இதில் என்ஓ வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா இதில் மீதியம் என்ன இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இதில் என்ஓ மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா ஒரு ஓ மீதி இருக்கும் ஒரு கச்சு மீதி இருக்கும் ஆல்ரெடி இந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த கச்சை இந்த ஓஹெச்சோட கனெக்ட் பண்ணி வாட்டரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா ஸோ வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஒன்ஸ் நல்லா லிசன் பண்ணுங்க இந்த பேர பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த கச்சை ரிலீஸ் பண்ணால் தான் இதில் இருந்து வரக்கூடிய என்ஓவை சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஹச் இதில் இருக்கிற ரிமைனிங் இருக்கிற ஓஹெச் எல்லாம் சேர்ந்து ஹச் டூவாக வெளியில் போயிடும் அப்போ இந்த பொசிஷனுக்குள்ள என்ஓ அப்படியே சப்ஸ்டூட் ஆகிடும் எங்கே சப்ஸ்டூட் ஆகிருக்குன்னா பேரா பொசிஷனில் அதனால் பேரா நைட்ரோசோ ஃபீனால் அப்படின்னு பேர் ஓகே பேரா நைட்ரோசோ ஃபீனால் அப்படின்னு பேர் ஒன் மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நைட்ரேஷன் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஹெச் ஒன் நோட்டுக்கு பதில் ஹெச் ஒன் ஓ த்ரீ ஆனால் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஹெச் ஒன் ஓ த்ரீ நைட்ரிக் ஆசிடை எடுத்து டூ நைன்டி எயிட் கேள்வியில் ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் என்ன வெளியில் வரும் அப்படின்னா என் ஓ டூ அப்படிங்கிற கேஸு ரிமூவ் ஆகும் அப்போ அந்த என் ஓ டூ அப்படிங்கிற கேஸு பென்சினில் ஆர்த்தோவிலையோ அல்லது பேராவிலையோ எங்கே வேணாலும் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஆர்த்தோ தான் ப்ரியாரிட்டி அதனால தான் ஆர்த்தோ பொசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு என் ஓ டூ தென் அதுக்கப்புறம் பேரா பொசிஷனில் என் ஓ டூ புரிஞ்சுதான் அதாவது இந்த மாலிகூல்ஸ் ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனாலையும் ஆன்சர் பண்ணும் பேரா நைட்ரோஃபீனாலுக்கும் ஆன்சர் பண்ணும் ஸோ ஆர்த்தோ நைட்ரோவாக இருந்தால் உனக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஈல்டும் பேராவுக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஈல்டும் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபீனாலோட கான் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அண்டு கான்சன்ட்ரேட்டு செல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்போல்லாம் ஒரு கான் ஹெச்என்ஓ த்ரீயோட கான்சன்ட்ரேட்டு செல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் மிங்கில் ஆகுதோ அதுக்கு என்ன பேருனா நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் அப்படின்னு பேர் நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே மேலே பார்த்த டாபிக்கில் ஒரு ஒவ்வொரு பென்சிலும் ஒரு ஒரு பொசிஷனில் மட்டும்தான் என்ன ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கும் ஒன்று ஆர்த்தோ இல்லைனா பேர் ஆனால் இந்த கண்டிஷனை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே பென்சின்குள்ளே எங்கெல்லாம் ஆர்த்தோ இருக்கோ அங்கேயும் எங்கெல்லாம் பேராக இருக்கோ அதில் சைபல் டெனிஸாக என் ஓட்டும் ஆட் ஆகும் அப்போ ஒரு பென்சினில் ரெண்டு இடத்துல ஆர்த்தோ இருக்கும் ஒரு இடத்துல பேராக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டூ அந்த பொசிஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ டூ கமா ஃபோர் அண்டு சிக்ஸு ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரே பென்சினில் ரெண்டு இடத்துல ஆர்த்தோ ஒரு இடத்துல பேரா மூணுலேயுமே சைபல் டெனிஸாக என் ஓட்டுவை ஆட் பண்ண முடியும் வெறும் கா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹெச் ஒன் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா ஆர்த்தோ டைரக்டிவ் ஆர் பேரா டைரக்டிவ் மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணும் அதுவே கான்சன்ட்ரேட்டு நைட்ரேட்டிங் மிக்சரோட கொடுத்து அப்படின்னா ஒரே பென்சின்குள்ளே ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ரெண்டுலேயுமே ஆன்சர் பண்ணும் அப்போ இங்கே நம்ம ஆர்த்தோ மெட்டா பேரான்னு அந்த ஒரே பென்சின்குள்ளே நேம் சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால நம்பரிங் சிஸ்டத்துக்கு போயிடுறோம் டூ ஸோ லிசன் டூ கமா ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ட்ரைநைட்ரோஃபீனால்னு சொல்லலாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆர் பிக்ரிக் ஆசிட்னு கேட்கலாம் ஸோ நமக்கு இந்த நேம் தான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிக்ரிக் ஆசிட் சொன்ன உடனே உங்கள் மைண்டுக்கு வர வேண்டியது ஒரு ஃபீனாலுக்குள்ள த்ரீ பொசிஷனில் என் ஓ டூவை சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் இந்த என் ஓ டூ வேணும்னா நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் வேணும் இவ்வளோதான் டாபிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சல்ஃபோனேஷன் அப்படின்னு பேர் வெறும் கான்சன்ட்ரேட்டு சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடை மட்டும் எடுத்து ஆர்த்தோ பொசிஷன்லேயோ அல்லது பேரா பொசிஷன்லேயோ மோனோ டெரிவேட்டிவாக சப்ஸ்டூட் பண்ணினா தட் ஈஸ் அதுக்கு பேர் சல்ஃபோனேஷன் இப்போ இன்கேஸ் இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பொசிஷனில் அங்கே இருக்கிற ஹச்சை முதல்ல நான் ரிலீஸ் பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு தான் ரிமைனிங் நான் அவ்வளோ ஆட் பண்ண முடியும் அப்போது எஸ்ஓ த்ரீ ஹச்சுன்னு எழுதியிருக்கேன் பிகாஸ் இதிலிருந்து என்ன ரிமூவ் பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் கான்சன்ட்ரேட்டு சல்ஃப்யூரிக் ஆச
புரிஞ்சுதுங்களா எந்த பொசிஷனில் இருந்து நீ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறியோ அந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹச்சை ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த ஹச்சுக்கு இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச்சை கனெக்ட் பண்ணி வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத எங்கே வேணாலும் நீ சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதுவும் உனக்கு டூ மார்க்கில் இம்பார்ட்டண்ட் ஹேலஜனேஷன் ஒரு ஃபீனால்குள்ள ப்ரோமின் வாட்டர் இதுக்கு என்ன பேருன்னு பாரு ப்ரோமின் வாட்டர் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ப்ரோமின் வாட்டர் அதுக்குள்ளே ஃபீனாலை ஊற்றினா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கலர்லெஸ் கலர்லெஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இங்கே ஏன் த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் பிஆர் டூ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போது எந்தெந்த பொசிஷனில் பிஆர் போகும் அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்த்தோவில் அண்ட் பேராவில் மூணு இடத்துல பிஆரை நீ உள்ளே சப்ஸ்டூட் பண்ணுற அப்போ அந்த மூணு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனே நீ ரிலீஸ் பண்ணால் தானே அந்த பிஆர் உள்ளே போகும் அப்போ எவ்வளோ ஹச்சை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க த்ரீ அந்த த்ரீ ஹைட்ரஜனும் தனியாக வெளியில் போகாது அதே ப்ரோமினோட வாங்கிட்டு தான் இந்த மூணுமே த்ரீ ஹச் பிஆராக ரிமூவ் ஆகுது அந்த ஹைட்ரஜன் போன உடனே அங்கெல்லாம் யாரை நீ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன்னா ப்ரோமினை சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கு அப்போ ப்ராடக்ட் சைடில் டோட்டலாக பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் ப்ரோமினை சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராடக்ட் சைடில் அதனால தான் இங்கே த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் பிஆர் டூ கொடுக்குறோம் எழுதுறப்ப வெறும் பிஆர் டூ மட்டும் எழுதக்கூடாது ஹச் டூவையும் சேர்த்து எழுதணும் இதோட நேம் என்னென்னா ப்ரோமின் வாட்டர் ஸோ ப்ரோமின் வாட்டர் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஃபீனால் நீ ஆட் பண்ணுற ஆட் பண்ண உடனே அந்த ப்ரௌன் கலர் சொல்யூஷன் கலர்லெஸ்ஸாக மாறிடும் அந்த கலரில் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு நேம் என்னென்னா 2,4,6 கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ட்ரைப்ரோமோ ஃபீனால் கிளியர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்ட்ஸ் ஆர் கோல்ட்ஸ் கெமிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர் கோல்ட்ஸ் ஆர் கோல்ட்ஸ் கெமிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் சேம் முன்னாடி பார்த்ததே தான் டவுஸ் ப்ராசஸில் பார்த்த பாதி ஸ்டெப் இதில் வரும் ஃபீனால் அதை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோடு ரியாக்ட் பண்ணுறோம் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஓஎன்ஏ பிகாஸ் இது என்னவே வெளியில் போயிடும் ஹச் டூவாக ரிமூவ் ஆகிடும் அந்த ஓஎன்ஏ பென்சின் மேலே ஆட் ஆகிடும் தட்ஸ் நேம் சோடியம் பீனாக்சைடு இந்த சோடியம் பீனாக்சைடை எடுத்து கார்பன் டைஆக்சைடு கேஸோடு நம்ம இங்கே ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் இது ஒரு லிக்விடு இது கேஸியஸ் இந்த ரெண்டுமே உள்ளே கம்ப்ரெஸ் ஆகணும் தட் இஸ் ரியாக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கல்வின் ஃபோர் டு செவன் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் ஆர் பார் இதை கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த லிக்விடுக்குள்ளே போய் கம்பைண்ட் ஆகும் அப்படி கம்பைண்ட் ஆகிறப்ப அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா நல்லா கவனிங்க இந்த பொசிஷனில் தான் இந்த சி ஓட்டும் ஆட் ஆகுது புரிஞ்சுதா இந்த பொசிஷனில் தான் சி ஓட்டோன்னு ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இங்கிருந்து ஒரு ஹச்சை நான் ரிலீஸ் பண்ணால் தானே சி ஓட்டு உள்ளே போகும் ரைட் அப்போ இந்த ஹச்சை இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த என்ஏவை இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிஓஓ உள்ளே கொண்டு வந்துடுறேன் சிஓட்டுவை தான் பிரித்து சிஓஓன்னு சொல்கிறேன் இந்த பொசிஷனில் சிஓஓ உள்ளே வந்துருச்சு இங்கே இருக்க வேண்டிய ஹச்சை இதுகிட்ட கொடுத்துட்டு என்ஏவை இங்கே கீழே இறக்கிடுறேன் அப்போ அந்த ஓ இந்த ஹச்சை வாங்கிக்கிட்டு ஓ ஹெச்சாகும் இந்த என்ஏ இந்த சிஓஓட சேர்ந்து சிஓஓ என்ஏவை ஃபார்ம் ஆகிடும் தட்ஸ் இதோட நேம் பார் சோடியம் சாலிசிலேட் அப்படின்னு பேர் இதெல்லாம் நீ கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேன் பென்சினில் ஓ ஹெச் இருக்கு சைடில் சிஓஓ என்ஏ இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் சோடியம் சாலிசிலேட் அப்படின்னு பேர் அந்த ப்ராடக்டோட எகைன் நம்ம தான் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறோம் கிடைச்ச ப்ராடக்ட் எடுத்து ஆசிடோட ப்ரெசன்ஸில் ஹச் டூ ஓவோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது பாண்டு பிரேக் ஆகும் வாட்டர் எப்படி பிரிக்கலாம் ஹச் ஓஹெச் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கலாம் சரியா அப்போ ஹச் இது வாங்கிடுச்சுன்னா இது ஆசிடாக மாறிடும் அப்போ இந்த என்ஏ ஓஹெச்சாக வாங்கிட்டு என்ஏ ஓஹெச்சாக மாறிடும் அப்போ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் உனக்கு என்னென்னா சாலிசிலிக் ஆசிட் சோடியம் சாலிசிலேட்டாக இருந்தது என்னவாக மாறி இருக்குன்னா சாலிசிலிக் ஆசிடாக மாறி இருக்கு ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் ஃபீனால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரேட் பண்ணி சோடியம் சாலிசில் சாரி சாரி சோடியம் ஃபீனாக்சைடை தருது அந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைடை கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸோட இந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் கொடுத்தீங்கன்னா சோடியம் சாலிசிலேட் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த சோடியம் சாலிசிலேட்டை ஆசிட் ப்ரெசன்ஸில் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சாலிசிலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அடிஷ்னல் பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Now I explain Reimann Reimann reaction That is called Very very important Naming reaction Two mark la
இந்த த்ரீ குளோரின் இருக்கா அப்போ இந்த ஒரு ஹச் இந்த இது இருக்கிற ஒரு சீலாக வாங்கிட்டு ஒரு ஹச் சீலாகும் ஸோ இது அவுட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹச்சு இன்னொரு சீலை வாங்கிட்டு அது ஒரு ஹச்சு சீலாகும் ஓகே அண்ட் இந்த என்ஏ அப்படிங்கிறது இன்னொரு சீலை வாங்கிட்டு என்ஏ சீலாக ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இதில் என்னென்ன ரிமூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத புக்கில் காட்டலை ஸோ நம்ம தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இதில் மீதி இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோரின் டோட்டலாகவே ஆகும் ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு சோடியத்தை வாங்கிக்கிட்டு இந்த சீல் டோட்டலாக வெளியில் எவாப்ரேட் ஆகிடுது அப்போ மீதி இருக்கிறது என்னென்னா இந்த என்ஏ இல்லை இல்லை இதில் மீதி இருக்கிறது என்னென்னா இந்த சிஹெச்ஓ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சிஹெச்ஓ அப்படிங்கிறது உள்ளே வந்துடுது இந்த உள்ளே வந்த உடனே எக்ஸஸ் ஆஃப் மறுபடி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோடு நம்ம அதை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படி ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறப்ப அந்த சோடியம் உள்ள வந்து இந்த ஆக்சிஜனோட கனெக்ட் ஆகி ஓஎன்ஏ அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிக்கும் புரிஞ்சுதான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரு கட்சி சீல் இந்த கட்சின்னு ஒரு கட்சி சீல் இந்த ஒரு எண்ணெய் எண்ணெய் சீலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த சிஹெச்ஓவை மட்டும் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல ஓ மைனஸில் தான் இருக்கும் ஓ பாண்டோட தான் இருக்கும் எகைன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம்னா அதில் வரக்கூடிய அந்த சோடியம் வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு உள்ளே வந்துடும் அந்த ஹச்சு நமக்கு அங்கே தேவையில்லாத அது அப்போ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட எகைன் ஒரு ஆசிடிக் நேச்சரை கொடுக்குறோம் அந்த அசிடிக் நேச்சரை கொடுத்தோம்னா அந்த என்ஏ அப்படிங்கிறது இதை அந்த அசிடிக் நேச்சரோடு சேர்ந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ்ட கூட இருக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும்னா ஹச்சு வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச் டூ ஓ கொடுக்குற அப்போ என்ன ஆகிடும் இந்த என்ஏ ஓஹெச் வெளியில் போயிட்டு இந்த ஹச்சு உள்ள சப்ஸ்டூட் ஆகிடும் தட் இஸ் இதோட நேம் தான் சாலிசில் ஆல்டிஹைடு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டாப்பிக்கில் இங்கே ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதனால் சாலிசிலிக் ஆசிடு இங்கே ஆல்டிஹைடு வந்ததுனால சாலிசில் ஆல்டிஹைடு ப்ரைமர் டைம் அண்ட் ரியாக்ஷனில் நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா சாலிசில் ஆல்டிஹைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இன் கேஸ் இந்த இடத்துல குளோரோஃபார்முக்கு பதிலாக கார்பன் டை சல்ஃபைடை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆசிடு தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது ஓல்டு சிலபஸில் இருக்குது இங்கே இல்லை ஓகே நாம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீனாலை எடுத்து டேலிக் ஆன்ஹைட்ரைட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கலோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபீனால் டூ சப்சன் நல்லா புரிஞ்சு டூ மூல்ஸ் ஆஃப் ஃபீனால் இங்கே எல்லாம் சிங்கிளாக தான் எடுத்தோம் இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம் ஃபீனால் டபுள் எடுத்திருக்கோம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாரு ஒரு பென்சினை ட்ரா பண்ணி பென்சினுடைய ஆர்த்தோ அண்டு மெட்டா பொசிஷனில் டபுள் பாண்டுவோ டபுள் பாண்டுவோ ரெண்டு பாண்டு சேர்ந்து ஒரு போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று இந்த ரெண்டு கனெக்ட் ஆகி ஒன்று இந்த பேசி இப்படி இருக்கணும் இதில் ஒரு டபுள் பாண்டுவோ இதில் ஒரு டபுள் பாண்டுவோ ஒரு பென்சினோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த சிம்பிள் மேட்டர் ஸோ இதோட இது இது இப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் டேலிக் அண்ட் ஹைட்ரைட் அப்படின்னு பேர் இதை கான்சன்ட்ரேட்டு செல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட நம்ம இங்கே ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த பிக்சரில் இந்த ஃபீனால் ஆட் பண்ண போகிற அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ எப்படி பண்ண முடியும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்குது பாருங்களா இந்த ஓவை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஓவை டெர்மினேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதில் ரெண்டு ஃபீனாலும் உள்ளே வருது அவ்வளோதான் விஷயம் அந்த பிக்சர் அப்படியே இருக்குமா இங்கே இருக்கா இந்த டபுள் பாண்டு ஓ இருக்கா இந்த டபுள் பாண்டு ஓவுக்கு பதிலாக தான் இந்த பாண்டில் ஒரு ஃபீனாலும் இந்த பாண்டில் ஒரு ஃபீனாலும் இங்கே தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன் ஆசோஷியல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓ இங்கே தான் இருக்குது இதோட நேம் தான் ஃபினாப்தலீன் இதுதான் ஃபினாப்தலீனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஃபினாப்தலீன் அது ஒரு வீக் ஆசிட் அதுதான் இருக்குது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட் ஒன் அதுவும் இம்பார்ட்டன் இப்போ நடக்கிறது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கப்பிளிங் ரியாக்ஷன் கப்பிள் மீன்ஸ் ரெண்டு கம்பைன் பண்ணுறது இப்போது நீ எடுத்துக்கிற கெமிக்கல் என்ன பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு நல்லா புரிஞ்சுக்கும் பென்சின் டை அசோனியம் குளோரைடு ஃபீனாலோட ரியாக்ட் பண்ணுது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கேட்டலிஸ்ட்டு டூ செவன்ட்டி த்ரீலேருந்து செவன்டி எயிட் கெல்வின்ங்கிறது நமக்கு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஒன்றுமே இல்லை இந்த பென்சினில் இந்த பொசிஷனில் பேரா பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹச்சு இந்த சீலை வாங்கிக்கிட்டு ஹச்சு சீலை ரிமூவ் ஆகிடுது இந்த நைட்ரஜனை பிரித்து எழுதணும் ஒரு பென்சின் ரெண்டு நைட்ரஜனை என் பாண்டு என்னென்னு பிரித்து இதோட இந்த பென்சின் குரூப்பை வந்து ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒரு பென்சினை ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இப்படி பென்சினை நம்ம ட்ரா பண்ணலை வேர்டிக்கலாக ட்ரா பண்ணலை ஹரிசாண்டலாக தான்
டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்கஹால் அண்ட் ஃபீனால் அப்படின்னு கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீனால் ரியாக்ட் வித் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடு டூ ஃபார்ம் ரெட் ஆரஞ்ச் டாய் பட் எத்தனால் நோ ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா கப்ளிங் ரியாக்ஷன் இதுதான் அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹாலுக்கும் அரோமேட்டிக் ஆல்கஹாலுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஃபீனால் கிவ் பர்பிள் கலரேஷன் எப்போன்னா நியூட்ரல் ஃபெர்ரிக் குளோரைடு அப்படிங்கக்கூடிய சொல்யூஷனோட கண்டிப்பாக பிங்க் கலரை தரும் பட் ஆல்கஹால் தராது எஃபிசிஎல் த்ரீ அதை தான் நியூட்ரல் ஃபெர்ரிக் குளோரைடு இது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் அரோமேட்டிக் ஆல்கஹால் இன்னொன்று அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹால் அலிஃபேட்டிக்ங்கிறத விட ஃபீனால் ஒரு எத்தனால் ரெண்டையும் தனித்தனியாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே எஃபிசிஎல் த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா பர்பிள் கலராக மாறிச்சுனா தட் இஸ் ஃபீனால் மாறலைனா ஆல்கஹால் இதுதான் ரெண்டு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சியேஷன் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபீனால் ரியாக்ட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு டு கிவ் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு எல்லா ரியாக்ஷன்லையுமே பார்த்துருப்போம் கோல்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தோம் ஆனால் எத்தில் ஆல்கஹால் தஸ் நாட் ரியாக்ட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ இப்போ பார்த்த மூணு டிஃப்ரென்சியேஷன்லையும் ஃபீனால் மட்டும்தான் எல்லா கெமிக்கலோட ரியாக்ட் பண்ணுது எத்தனால் எதோடவும் ரியாக்ட் பண்ணுறது இல்லை வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார் நெக்ஸ்ட் ஒன் யூசஸ் ஆஃப் ஃபீனால் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பேக்லைட் ப்ரிப்பரேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது என்னென்ன காம்பினேஷன் பாருங்கள் ஃபீனால் வித் ஃபார்மால்டிஹைட் இதுதான் பேக்லைட் ரெஷின் செகண்ட் ஒன் எதில் யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலாக ட்ரக் சச்சஸ் பினாசிடின் சலோ ஆஸ்பிரின் டேப்லெட் ப்ரிப்பரேஷனில் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் பினாப்தலின் இண்டிகேட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ப்ளோசிவாக பிக்ரிக் ஆசின்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லைங்களா அது வந்து உனக்கு எக்ஸ்ப்ளோசிவாக யூஸ் ஆகுது அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு என் ஆன்டிசெப்டிக் கார்போலிக் லோஷன் அண்ட் கார்போலிக் ஷோப்பில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா